Today is the first episode of my podcast, Art Over Cloud, and I'm very, very happy to have Shakespeare, one of the OGs of the Mumbai scene, as my first guest. He has shared his insights and whole experience working as an independent artist for over 15 years. This is a very different side of Shakespeare that you will hear. We spoke about a lot of things from his childhood to the whole album making process. He also spoke about a lot of never heard uh, stories about Gravity and Farhan Khan and his crew. I also ended up asking him about his view on the current hip-hop scene in India and the Indian audience. Throughout the conversation, he has shared some great information that will be useful for anyone who's trying to reach their goals. So without further ado, let's start the episode. So today is the first episode of our podcast called Art Over Cloud. And today we are one of the OG of the Mumbai scene, uh, Shakespeare. Hi bro, how are you? Well, thank you for having me. Thanks, thanks a lot for coming, bro. Means a lot because I'm following the music for a lot of years. I'm following the music for a lot of years. And the past 15 over 15 years that you've done your work is very amazing. So I'm very pleased to have you on the show. Pleasure is mine, bro. It's always good to speak to, you know, uh, hip-hop heads and people who appreciate music and art and go into the depth of, uh, you know, the artistry of music and or maybe art. So it's always great, bro, to... Have yeah. Conversation. yeah. Actually, first of all, I wanted to congratulate you on the second album as well. Mujhe album jo hai, bahut hi sahi lagi. Um, jo theme the album ki, wo bahut sahi thi. Mm-hmm. Abhi last week aapka uh, album launch bhi hua tha. I think Sunday ko. Um, how was uh-huh. that? How was the experience? Kaisa response ra audience ka ya community ka bhi? बहुत सही था ब्रो आई रियली यू नो एंजॉयड इट सबसे पहली बात तो ये कि मुझे खुद बहुत मजा आया दैट्स द मेन कोर ऑफ इट लाइक आई वांटेड टू हैव अ लॉन्च पार्टी सॉर्ट ऑफ पार्टी वेयर यू नो माय क्रू इज कमिंग द पीपल हु लिसन टू मी माय सपोर्टर्स आर कमिंग एंड दे दे आर जस्ट वाइबिंग टू द सॉन्ग्स लाइव बट वो एक लाइव का जो फीलिंग होता है ना ब्रो दैट इज समथिंग आई रियली लिव फॉर लाइक यू नो एज एन एमसी तो वो सब चीजों को लेके ऑर्गेनाइज किया था और मेरे हुड में ही किया मैंने जानबूझ के द एरिया दैट आई एम फ्रॉम वह सही नाला सुपारा नॉर्दर्न सब ऑफ ऑफ मुंबई और मुझे ऐसा ही चाहिए कि लोकल लोग जो है वहां पे वो सब आए और एक एक दे शुड हैव फन तो वहां पे एक जैम सेशन ऑलरेडी होता है हर मंथ कार्टल करके एक जगह है वेन्यू है तो वहां पे ही मैंने ऑर्गेनाइज किया सो वहां पे बहुत सारे बीट बॉक्सेस भी आते हैं न्यू न्यू एम सीज लाइक यू नो दो आर हंग्री टू स्पेट एंड ओपन माइक्स जैसे परफॉर्मेंसेज होते हैं दैट्स द काइंड ऑफ स्पेस दैट even i have started somewhere from that so i wanted to mm-hmm. uh, you know have an album launch where such kind of artists are coming because that's my you know the whole uh, what you can say the audience or maybe uh, the people i vibe with basically mm-hmm. so bahut sahi tha bro everybody turned up gravity farhan khan sare mere crew ke jo log hai aur uh, bombay local ke bahut mm-hmm. sare local artists bhi wahan pe aaye the ek bahut sahi vibe ban gaya tha people were chilling mm-hmm. they were painting दे वे बीट बॉक्सिंग साइफर हो रहे थे फिर गिग हो रहा था इंट्रैक्शन हो रहे थे गुड फूड गुड वाइफ तो मतलब इट वॉज एक्चुअली पार्टी टू बी ऑनेस्ट तो मजा आया करो मैंने ब्रो थोड़ी बहुत फोटोज और वीडियोस तो देखी थी इंस्टाग्राम में एंड इट लुक अमेजिंग और वो ऑब्वियसली फोटोज वीडियोस में वो वाइब जो उस टाइम लाइव शो में आपको आ रही होगी वो तो नहीं आती बट फिर भी देख के समझ आ गया कि मजेदार शो हुआ होगा ऑब्वियसली बट मैंने एक और चीज देखी कि आपकी जो कम्युनिटी वाला सीन है आपका वो बहुत सही है स्टार्टिंग से ही बेसिकली क्योंकि आप स्टार्ट में भी जैसे आपने बैटल रैप वगैरह जब करा था यू वो पार्ट ऑफ बी थ्री उसके बाद यू स्टार्टेड योर ओन यू नो क्रू हिप हॉप कलेक्टिव कॉल बॉम्बे लोकल जो सब पता ही है सबको तो यू हैव दिस थिंग जो मेरे हिसाब से काफी लोगों में स्किल नहीं होती कि रॉ टैलेंट को जैसे चाहे ग्रेविटी भी हो गया फरहान खान का मुझे नहीं पता वो आपके साथ कितनी पहले जुड़ा था बट मुझे पता है ग्रेविटी वॉज फ्रॉम विद यू फ्रॉम द स्टार्ट तो वो रॉ टैलेंट को जो आप स्पॉट कर लेते हो वो आई थिंक बहुत सही स्किल है जो काफी लोगों में नहीं होती सो डू यू सी कि आप में वो स्किल डू यू सी दर इज लाइक अ मोमेंट वेन यू सॉ दैट यू हैव दैट स्किल या इट इज जस्ट समथिंग विच इज एन यू वेरी ग्रेटली पॉइंटेड ब्रो टू बी ऑनेस्ट is i don't know it's natural very natural even with my uh, i just have this natural instinct of knowing the potential of people and mm. uh, i have observed it in a lot of people that have joined that have got into my crew and they have uh, you know grown out to 
ओवरलिव दैट टू बी ऑनेस्ट फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी में जितना पोटेंशियल मैंने देखा था वो उसके hmm. काफी बियॉन्ड चला गया है फरहान खान और इवन द बीट बॉक्सेस डी साइफर ऑलरेडी ही वाज डूइंग ग्रेट फिर उसके बाद से इज एलिवेटेड बीट रॉ और जितने सारे नए मेंबर्स भी जुड़े जो भी जिनको मैं मुझे लगा कि दीज आर डिजर्विंग हुसैन करके एक रैपर है जो जुलूस में भी था जितने सारे लोग के साथ मैं वाइब करता हूँ और जिनको सपोर्ट करता हूँ जहां भी मुझे लगता है कि इसमें है वो टैलेंट चीज इतना मुश्किल नहीं है फॉर एग्जाम्पल uh, मैं मैंने मैं पूरा हिप हॉप म्यूजिक सुनते हुए ग्रो हुआ तो आई नो के कुछ ऐसा लाइन या कुछ ऐसा बार या कुछ एक राइमिंग uh, स्किम या फ्लो कुछ ऐसा मुझे दिख जाता है उसमें तो मुझे लगता है कि ओ दिस इफ ही कैन स्पिट लाइक दिस और से दिस दीज लाइन्स देन आई नो वेयर दिस थिंग इज गोइंग टू हेड लाइक हेड टूवर्ड्स बिकॉज अगर तुम्हें अगर मुझे लगता है कि आई एम वाइबिंग विद दिस एट द मोमेंट सो आई आई डेफिनेटली सी द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ और वो आई थिंक मुझ में नेचुरली है एंड आई हैव जज अ लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल आई मीन लाइक रैप कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा एंड बींग ए बैटल रैपर दैट डेफिनेटली हेल्प्स की मुझे पता चलता है ओ दिस इज द पंच लाइन मेटाफोर ओ इसने ये क्या स्पिट किया लाइन्स क्या स्पिट किए तो तभी मुझे समझ जाता है कि दिस हैज दैट पोटेंशियल और ये नेचुरल है सेम विथ मी हैविंग एन आई फॉर डिटेल्स लाइक मुझे स्टाइलिंग भी काफी ज्यादा पसंद है एंड इट कम्स फ्रॉम यू नो हिप हॉप ओनली एंड माई नेचुरल यू नो आई फॉर द डिटेल एंड यू नो स्किल्स तो आई थिंक ये नेचुरल ही है ज्यादा ज्यादा आई थिंक वो दिखता भी है कि आपका जैसे आपका एक पूरा जो और भी है चाहे द वे यू ड्रेस अप या यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द कैमरा जब आप वीडियोज वगैरह करते हैं वो भी उसमें भी दिखता है और बाकी आई थिंक वो इसलिए भी है बिकॉज आपकी जो जर्नी भी रही है वो इतनी लंबी रही है तो आई एम श्योर यू मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एज वेल तो उससे भी वो बड़ा फर्क पड़ता है आई थिंक डेफिनेटली ब्रो डेफिनेटली आई मीन एक्सपीरियंस ही है जो मतलब हर चीज में एक्सपीरियंस चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर अ जॉब they ask you how much of it, how much experience do you have in this certain mm-hmm. field so it does really matter even though if yeah. it doesn't uh, it's it's subjective and it's not in the front but uh, in the background there is lot of experiences that really count and that's what especially yeah. happened with me kyunki maine bhi bahut you know uh, i started with uh, i'll be honest i started like being very whack to be honest acha ho wo time pe main gaane bhi nahi banata tha zyada aur na it would be like cringe hip hop to be honest i started from like just uh, impersonating what i was hearing trying to sound, sound like 50 cent snoop dog just copying their flows and stuff and i think aise hi chalu hota hai like tum copy hmm. karte ho fir tumhe khud samajhta hai cheeze then you hmm. improvise then you actually learn and then you find your own style to ye sab process mein maine itna kuch seekha self learnt aur hmm. jana logo se mila suna itne sare rappers sune international fir india ka ek whole scene ho gaya hip hop hmm. ka bada ho gaya hip hop scene एंड इंडिया से इतने सारे रैपर्स आने लगे एंड डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट फ्लोज डिफरेंट सब जॉनरस ऑफ म्यूजिक तो ये सब चीजें आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें रियली हैव हेल्प मी उतना एक्सपीरियंस लेने के लिए ताकि मैं यू नो लोगों को गाइड कर पाऊँ एट सबसे पहली बात तो कि बता पाऊँ जो मुझे लगता था कि मुझे नहीं मिल मिल पाया कि मुझे आई आई डिड नॉट हैव समी टू लुक अप टू इन इंडिया Mm-hmm. there were rappers i was really uh, liking inspired from like yeah. divine he is an og to mm-hmm. uh, uske alawa bahut sare aise log nahi the jinko main uh, you know i could look up to but main wohi abhi dekh raha hu ki scene mein uh, you know bahut sara talent hai aur logo ko inspire karna chahiye young or upcoming artists jo hai with my experience that i have mm-hmm. and that's what i try to do mm-hmm. with community and you are very right with community building i think that's a very important part of me being as an artist and a hip hop head क्योंकि मैंने जब भी हिप हॉप को इन डेप्थ में समझा और उसका कोर को समझा कल्चर को समझा एक एंड द अम्ब्रेला दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स तो मुझे वो कोर हिप हॉप का जब भी समझ गया कि इट्स अबाउट यूनिटी पीस लव एंड यूनिटी ब्रो सो आई फॉलो दैट लाइक रिली स्ट्रिक्टली एंड आई बिलीव इन दैट और नेचुरली भी मेरे में एक वो है लाइक आई लाइक टेकिंग पीपल विथ मी एंड यू नो पुशिंग द राइट टैलेंट इट्स जिस नेचुरली कम्स फ्रॉम मी मी बींग अ पर्सन या yeah, ब्रो और वो दिखता भी है आपके म्यूजिक में भी दिखता है और वैसे भी मैंने जितना भी आपकी जो जर्नी है उसको ऑब्जर्व करा है जो मुझे लगता है कि जैसे आपके ना जो जर्नी है उसमें तीन स्टेजेस रहे हैं मेरे हिसाब से एटलीस्ट mm-hmm. मुझे लगता है जो आपका पहला था स्टेज वो था आप यू वो द बैटल रैप और आप उस टाइम अपने आप को ऑप्सकिल कर रहे थे काफी कि अपने पूरे yeah. जो आप कह रहे हो ना आप वैक थे एक टाइम पे <laughs> तो उस टाइम आप थोड़े शायद वैक थे यू वो यू ना ऑप्सकिलिंग योर सेल्फ सेकेंड स्टेज आपका आया बॉम्बे लोकल के साथ वेन यू 
लुकिंग आफ्टर द कम्युनिटी कि आप yeah. उस टाइम अपने म्यूजिक के बारे में आई थिंक उतना नहीं सोच रहे थे और अब मुझे लग रहा है कि अब वो आपका स्टेज आ गया व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन म्यूजिक योर ओन स्टोरी और वो दिख भी रहा है जैसे डॉन लाइफ जो एल्बम है जो थीम है उसमें वो दिख रहा है साफ सो इज दैट हाउ यू सी योर जर्नी एज वेल की आपकी ऐसे तीन स्टेजेस रहे हैं या आप खुद कैसे देखते हो हाँ ब्रो आई थिंक यू आर राइट एज अ थर्ड पर्सन यू आर वेरी राइट टू ऑब्जर्व इट दैट वे इवन आई सी इट दैट वे लाइक इफ आई लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव बट एट द सेम टाइम फॉर मी इट हेज बीन लाइक यू नो नेचुरल पार्ट ऑफ माई ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ हिप हॉप हेड और क्योंकि ब्रो पहले तो जब भी मैंने चालू किया था कुछ ऐसा सीन ही नहीं था कि तुम एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन के यू नो यू कैन बी प्रोफेशनल म्यूजिशियन एंड यूज मेक म्यूजिक एंड मेक मनी फ्रॉम इट एंड यू नो थ्राइव मतलब इससे पैसे कमा सकते हो बेसिकली तुम तो मैं साथ में ये भी कर रहा था मतलब माई एजुकेशन एम अ बी एस सी ग्रेजुएट और मेरा था कि कहीं ना कहीं ये करते हुए मैं ये भी कर लूंगा फिर एक जब भी मैं तभी मैं बैटल रैप करता था तो मैं कॉलेज में था दैट वॉज माई पैशन बैटल रैप पसंद था तो आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर पैशन हॉबी देन फिर जब भी मैंने बॉम्बे लोकल ये सब बनाया देन आई आई वॉज वॉकिंग इन डूइंग नाइन टू फाइव इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सो आई वॉज बैलेंसिंग विद दिस बॉम्बे लोकल क्रू क्योंकि मुझे मेरा तभी भी वो पैशन था एंड आई वॉज ट्राइंग टू बैलेंस म्यूजिक विद इट एंड देन दैट स्टेज केम वेर यू नो कली बॉय एप एंड एंड हिप हॉप सीन पूरा बड़ा हो गया लेबल्स आ गए इंडिया में लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड कमिंग मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन एंड मुझे भी वो अपॉर्चुनिटीज मिली थोड़ा हाइप हो गया वैसा वी गॉट नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन एज बॉम्बे लोकल एंड विद माई बीबीसी एशियन नेटवर्क फीचर विद गली बॉय हैपनिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इतना सारा कुछ हो रहा था हमारा स्क्रोल डॉक्यूमेंट्री बना बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हो रही थी वाइस डॉक्यूमेंट्री अराउंड द सेम टाइम अराउंड टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन के अराउंड बहुत ज्यादा मतलब हिप हॉप सीन भी बड़ा हो रहा था तो ये सब चीजों के एक स्टेज में बॉम्बे लोकल मैनेजमेंट मैनेजमेंट फिर उसके बाद मैं फुल टाइम मतलब आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड फर्सोइंग म्यूजिक एज प्रोफेशनल तो मेरा पूरा जो था पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स म्यूजिक फ्रॉम हॉबी पैशन कंबाइन इन टू प्रोफेशन बन गया तो उससे वैसे एक आई थिंक एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से ऐसा हुआ और सेकेंडली आई थिंक ये तीनों स्टेजेस का कोर कहीं ना कहीं सेम है आई ऑलवेज बीन पैशनेट तो जस्ट डिफरेंट मीडियम सेम पैशन डिफरेंट वेज टू चैनल दैट पैशन एंड यू नो ऑल्सो विद बॉम्बे लोकल आई थिंक ये एक टाइम पे जाके इट बिकेम बॉम्बे लोकल अभी ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहां पे हम लोग कुछ वेरी ऐसे ही नाम के लिए नहीं कर सकते चीज इट हैज टू बी रियली सॉलिड because we have built the foundation so strong and the people the artists that are in it jiske part hai gravity farhan ye sab itne bade ho gaye mm-hmm. even we as a collective have become so big we have so much of achievements mm-hmm. as a hip hop uh, you know a collective ke abhi kuch hame bada karna padega aur wo karne ke liye i want to be in a position that you know i have that kind of uh, leverage both with funding and the space mm-hmm. that i'm in to do something that big so even if i'm making music my core is still you know combining all the passions that i have whether it's building community whether it's pushing battle rap whether it's pushing the younger talents whether it's uh, uh, inspiring and motivating people through my music so mm. i i see it that way bro i hope mm. it comes about across about- I I think a, a lot of people ये जो आप सारी बातें कर रहे हो ना कि ये funding and you know you have to have the leverage ये सब जैसे ऑडियंस ये सब चीजें समझती भी नहीं है काफी बार कि कितनी हाँ। सारी बैक एंड में कितनी चीजें होना जरूरी होती हैं आप ऐसे कुछ कुछ भी कुछ नहीं कर सकते और ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप लोग पहुंच भी गए हो उसमें आप यू कान जस्ट डू एनी थिंग यू नो बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आपकी आपकी फरहान खान की और ग्रेविटी की कि इस लेवल पे भी वो लोग भी काफी आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में ऑब्वियसली बट आज भी आप लोगों ने अपना जो हिप हॉप कलेक्टिव है रखा हुआ है बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रूज होते हैं वो टूट जाते हैं जब किसी आर्टिस्ट की जर्नी थोड़ी आगे निकल जाती है तो वो पता नहीं मैक्सिमम टाइम्स मैंने नहीं देखा कि क्रू इतने टाइम साथ में रहा हो जब एक आर्टिस्ट थोड़ा आगे निकल जाए पर हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग अभी भी क्रू को रख रहे हो एंड यू स्टिल डूइंग थिंग्स टुगेदर यू स्टिल लाइक यू नो सपोर्टिंग ईच अदर इट्स वेरी गुड टू सी आई थिंकली पॉइंटेड एक्चुअली ये नेचुरली होता है ब्रो टू बी ऑनेस्ट और क्योंकि फिर कोई एक आर्टिस्ट अगर आगे निकलने लगता है तो फिर चीजें थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इवन विद मैनेजिंग दैट आर्टिस्ट इवन विद यू नो 
एक तो सबसे पहले बॉम्बे लोकल इतना सच अ सच अ ब्यूटिफुल एंड मिक्स इज अ मिक्स ऑफ आर्टिस्ट यहाँ पे सिर्फ रैपर नहीं है बीट बॉक्सेस है ग्राफिटी आर्टिस्ट है और और भी सारे आर्टिस्ट है जिसके डिफरेंट माइंड है और सब आर्टिस्ट का एक अलग माइंड सेट होता है तो ऑलरेडी ऑलरेडी हैविंग दिस डिफरेंट पीपल हु आर स्टिल सेम and managing them is a difficult task to be honest and jab bhi aisi cheeze hoti hai when one artist gets better than other other to bhi cheeze bahut sare complicated ho jati hai aur iski wajah se naturally maine dekha hai observe bhi kiya hai and hum log aware hai about this thing and the thing is that ke sabka unanimous thinking wahi hai ki agar ye sabse pehli baat hai na bombay local ka best thing ye hai bro ki it's not just a group that keep that makes music or puts out something if you really see bahut kam content hai hamara as bombay local hmm. even hmm. abhi recently julus aaya uske pehle ek flash warning karke ek gana tha fir uske pehle hum log ne jab bhi chalu kiya tha tabhi ek intro cipher aaya tha very limited songs but the main thing is ke hum log as a support group as a uh, you know uh, what do you can say as a group as a circle hmm. as uh, you know artist who uh, you know uh, uh, are there as family for each other ke mm-hmm. agar okay isko kuch uh, life mein kuch uh, you know uh, problems are he need somebody to talk to he needs to vibe with somebody similar minded he's getting demotivated to hum log milte hain chill karte hain uh, you know uh, we just sometime makes music make music hum log ne to bahut sara time bas aise hi jam vim kiya hai we do not make have made a lot of music but we have mm-hmm. been there for each other as mm-hmm. a support group उसकी वजह से हम लोग अभी तक बने हुए आई थिंक एंड वी एज ह्यूमन वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी नीड सच हम लोग को चाहिए कि एक सपोर्ट ग्रुप रहे एक सिमिलर माइंडेड रहे लोगों के वो समझ रहे कि हम यू नो कैसे डील कर रहे हैं पर्सनल लाइफ के चीजों से पर्सनल लाइफ की चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं कि वो क्योंकि मेरे अभी बॉम्बे लोकल में ऐसे लोग है क्रू में अपार्ट फ्रॉम फरहान ग्रेविटी बहुत सारे ऑलमोस्ट ट्वेल्व एम सी है हमारे इसमें पोटेंशियल इन होम ग्रेविटी सॉ पोटेंशियल फॉर आर सॉ पोटेंशियल इन और हम लोग ने फिर उनको रिक्रूट किया लोकल गैंग करके एंड बट दे आर पार्ट ऑफ बॉम्बे लोकल ओनली बट वी आर जस्ट गिविंग दम टाइम टू यू नो कीप मेच्योरिंग एंड कीप लर्निंग इन पॉलिश दर स्किल्स तो अभी भी उसमें से कुछ जो है वो जॉब कर रहे हैं दे आर हसलिंग हसलिंग को हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं ब्रो एंड एवरीबडी हैज टू मेक अ लिविंग एवरीबडी हैज टू फाइनेंशियली बी एबल टू मेक म्यूजिक और ये उस तरह के सीन नहीं है कि एक रैपर पॉपुलर हो गया तो हर किसी के घर पे पैसा आ रहा है ऐसा सीन नहीं है एवरीबडी हैज टू सॉर्ट देयर ओन थिंग्स और हिप हॉप सीन भी इतना सैचुरेट हो गया है कि सैचुरेट एज इन लाइक बहुत बड़ा हो गया है बहुत सारे रैपर्स आ गए सो देर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रैपर्स टू मेक फाइनेंशियली यू नो थ्राइव बेसिकली It's not bad. It's not bad like before. There is definitely scope. It's mm. still better and it's getting better. Sometimes it's up, up and down financially. But now we are also doing it. So what happens in this system is that if you don't have a support group, then you will go differently. I have seen so many people who are like really potentially really well skilled artists from my time, but mm. they could not have that kind of people that could you know motivate them enough to still keep making music and they you know get carried away in their corporate corporate lives or personal life and it's completely fine everybody has their own uh, you know challenges to deal with and uh, you know journeys but uh, as a hip hop collective and as a support group hum log wohi try karte rehte ki you know we keep uh, you know having that space basically forget about mm. the opportunities opportunities आती है तो हम लोग डेफिनेटली बताते हैं कि यहाँ पे गेग हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे आ जाओ ये ट्रैक कर लो ये कोलैबोरेशन कर लो परफेक्टली गाइडेंस और सबकी तरफ से वैसा ही है ब्रो वी है व्हाट्सएप ग्रुप सारे अपनी चीजें डालते रहते हैं वहां पे फीडबैक देते हैं हम लोग गाने के बारे में कि वो मेरा ये गाना है दिस इज द डेमो कैसा लग रहा है यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए मेरा आर्ट वर्क है यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए लाइक फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड स्टॉफ लाइक दैट एंड दैट्स अमेजिंग ग्रो ग्रेविटी की गाइडिंग पीपल के वो ये ऐसा सीन है अभी बिकॉज ही इज ऑन अ डिफरेंट यू नो जोन ना सो ही टेल्स आर ओके दिस इज अनेरियो ऐसे करो तुम लोग ये ऐसे करो सो ही कीप्स गाइडिंग दम एंड स्टफ लाइक दैट सो दैट इज वॉट आई थिंक दस वॉट हैज कैप्ट अस टूगेदर लाइक सपोर्टिंग इच अदर I think I think आप तीनों का ही चाहे gravity हो gravity obviously is doing very well उसकी जो नई album भी है उसमें वो अलग ही sound लेके आया इस बार बट इवन फरहान यू नो ही इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट विद रोदाली एंड स्टफ जो वो लेके आ रहा है और आपकी भी आई थिंक जस्ट हाँ सॉरी यू गो एड 
yeah his album is coming alif lela or gravity to matlab mm-hmm. uska bro a lot of people do not know but i think he has over 1000 songs oh. ready or maybe written in his phone Achha. which he has not released or released <laughs> bro bahut fast hai bahut fast na tha i have not seen uh. anybody that uh, that fast uh. and that consistent with writing songs mm-hmm. या ही इज डूइंग वेरी वेल और मेरे को मुझे ये समझ नहीं आया काफी लोग बोल रहे थे कि मून बाउंस में उनको ग्रेविटी की साउंड सही नहीं लगी मुझे लगा कि अमेजिंग है वो बहुत डिफरेंट है ग्रेविटी से वो एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं आई थिंक किसी को भी हां ब्रो ऐसा होता है ना मतलब कि अगर तुम एक बड़े पेडेस्टल मतलब प्लेटफार्म पे जाके अगर तुमने एक तुम्हें एक यू नो कैटेगरी में डाला है मतलब डाला लाइज इन सेइंग ही रिप्रेजेंटेड द हार्डकोर अंडरग्राउंड एमसी हम्म ऑन द नेशनल टेलीविजन तो जो नेशनली देखते हैं वो उनके लिए एक इमेज बन जाती है एंड दे आर नॉट दैट रियली ओपन ऑल ऑफ देम आर नॉट रियली ओपन फॉर पीपल ट्राइंग समथिंग न्यू बट एट द सेम टाइम दैट इज मच नीडेड वट आई थिंक बट इट हैज टू रेजोनेट विद द आर्टिस्ट टू बी ऑनेस्ट लाइक इफ टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऐसा लगा कि ओके मुझे ऐसा गाना बनाना है अभी तो समटाइम्स आई माइट मेक दैट काइंड ऑफ सॉन्ग विदाउट केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल आर गोना थिंक अबाउट इट और मैंने ऐसा किया है ब्रो आई डिड इट मैंने एक मूड स्विंग्स करके ईपी बनाए थे उसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट वाला था एक्सपेरिमेंट किया मैंने क्योंकि एक टाइम के बाद मैं इतना हार्डकोर राइम्स ये सब लिख रहा था कि मैं खुद सैचुरेट हो गया था एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट इट मेक्स यू यू नो गिव अ फ्रेश चेंज एंड देन यू कैन गेट बैक टू थिंग्स दैट यू नो पीपल लाइक फ्रॉम यू तो आई थिंक दैट रियली वर्कड आउट फॉर मी डूइंग दैट एंड hmm. मुझे तो काफी पसंद आया मून बाउंस मून बाउंस क्योंकि मैं uh, बहुत डिफरेंट जॉनर्स के म्यूजिक भी सुनता हूँ नॉट जस्ट हिप हॉप और मुझे सिंथ वे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ये सब भी काफी पसंद है एंड आई थिंक दे हैव डन इनक्रेडिबल जॉब और ऐसे बीट्स hmm. पे रैप करना इज रियली टफ सो आई ग्रेविटी कैन डू दैट आई डू नॉट आई नो वेरी फ्यू रैपर्स हु कैन यू नो स्पिट ऑन एनी काइंड ऑफ बीट एंड ग्रेविटी इज डेफिनेटली वन ऑफ दम Hmm. नहीं मुझे भी उसका जो मून बाउंस की साउंड थी प्रॉपर जो प्रोडक्शन थी मुझे सब, सब कुछ सही लगा और ग्रेविटी ने जिस तरह उसको पूरा कैरी भी करा है मुझे तो बहुत सही लगी बट अभी आपने जो ये ईपी की बात करी मूड स्विंग्स मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपकी जैसे 2019 में पहली जो एल्बम आई थी शेख दम पार्ट वन Yeah. वो आपकी डेब्यू एल्बम थी उसके बाद आपने ये ईपी निकाली थी मूड स्विंग्स 2022 में आई गेस राइट ब्रो ये फ्रेम भी उस वो ही लगाया मैंने दिखा दो तो अभी शेख यू कैन सी अच्छा या 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 आई कैन सी दैट डॉन लाइफ लगाना बाकी हैव जस्ट बीन कॉट अप सो या सॉरी ब्रो आई मिस्ड योर क्वेश्चन नो 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 दैट्स ऑल गुड हाउ डॉन लाइफ का भी लग ही जाएगा आई एम श्योर थोड़े टाइम में पीछे बट बेसिकली मैं ये कह रहा था कि मूड स्विंग्स जो मैंने सुनी तो मेरा सबसे पहला जो मेरे दिमाग में भी चीज आई वो यही था कि यो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट साउंड उसमें बहुत ही अलग-अलग साउंड्स आपने करी हैं जो आपने कभी पहले नहीं करी या और डॉन लाइफ मुझे एज अ थर्ड पर्सन ऐसा लगता है कि अब आपको आपकी एक स्टोरी और साउंड जो है ना दैट्स योर स्टोरी एंड साउंड काइंड ऑफ दैट व्हाट आई फील एट लीस्ट फ्रॉम द एल्बम तो ये आपने एल्बम आई थिंक इट टुक यू अबाउट टू इयर्स थ्री इयर्स टू फुली क्रिएट द एल्बम राइट डॉन लाइफ सो आई वॉन्ट टू नो कि आपका जो प्रोसेस था थॉट प्रोसेस वो क्या था इस एल्बम का एंड हाउ डिड दिस एल्बम एक्चुअली स्टार्ट तो जब भी मैं मूड स्विंग्स बना रहा था ब्रो इट वाज मोर फॉर मी टू लाइक यू नो टेक अ ब्रेक फ्रॉम बेसिकली हार्डकोर राइम्स एंड एवरीथिंग एल्स बिकॉज दैट्स माय यूएसपी आई नो कि मैं कभी भी हार्डकोर राइम्स तो बिंदास कर सकता हूँ 24/7 मेरे दिमाग में बार चलते रहते हैं दैट्स वेरी इजी टू डू फॉर मी दैट्स माई यूएसपी आई कैन जस्ट यूर या तो वो बार्स वाला सीन तो ऐसा ही कि ब्रो मैं कभी भी बना सकता हूँ बट आई फील्ड के म्यूजिकली मुझे थोड़ा और यू uh, नो you know, ये करना था एक्सपेरिमेंट करना था एक तरह का और hmm. एक दूसरी चीज है कि मैं मैं इतने डिफरेंट तरह के म्यूजिक सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं uh, उसके भी इन्फ्लुएंसेस रहते हैं फॉर एग्जांपल ख्वाहिशे करके एक ट्रैक है विच आई फील इज वेरी अंडररेटेड ऑन मूड स्विंग्स ख्वाहिशे करके एक गाना है जिसको मैंने थोड़ा पोइटिक शायरी शायराना अंदाज में थोड़ा करते हुए ऑन अ लो फाई एम्बियंट बीट किया है तो दैट इज ऑल्सो माई स्टाइल और लोगों को वो पसंद भी आया काफी और ये सब दैट्स द सेकंड ट्रैक शायद सेकंड या थर्ड हां सेकंड या थर्ड आई थिंक सेकंड ट्रैक आई थिंक सेकंड ट्रैक है हां मैंने सुना था इट्स अ नाइस ट्रैक या ब्रो तो वो दैट गेव गेव मी अ लिटिल फ्रेश ब्रेक ब्रीज ऑफ 
स्ट्रेट मिला बेसिकली मेरे एक वही हार्ड कोर राइटिंग से पर उसके बाद एक ऐसा फेज भी आया जहां पे मैं अपने म्यूजिक को लेके काफी मतलब आई रियली गेव इट अ थॉट के व्हाट इज माय साउंड स्पेशली विथ यू नो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई हैव ग्रोन यू नो लिसनिंग एंड बिकमिंग एन आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल माय ह्यूज इंस्पिरेशन इज इंस्पिरेशन हैज बीन टू पाक नास जेजी लेट आई मीन रिसेंटली निप्सी हसल एन आर्टिस्ट ऑफ हिज लाइक विनी पैज मॉडल टेक्निक अंडरग्राउंड इल बिल ये सब लोग जो मतलब कि हार्ड कोर रैपर्स भी है बट दे हैव सम रियली यू नो सटल मैसेजेस एंड रियली कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव मैसेजेस थ्रू दे म्यूजिक तो इस तरह का म्यूजिक सुन के नेचुरली मैं ग्रो वाओ के आर एस वन ये सब मतलब जितने भी आर्टिस्ट है बिग डैडी केन राक केम तो मैं भी आई वॉज इन दैट जोन एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने सालों में जो चीजें की है अभी वो उस मूवमेंट को मुझे और प्रोग्रेसिव बनाना है एंड म्यूजिक इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मूवमेंट हिप हॉप और अ म्यूजिकल मूवमेंट सो आई वॉज ट्राइंग टू अलाइन दैट यू नो दैट पुश दैट मूवमेंट मेरे म्यूजिक के थ्रू और ये प्रोसेस में ही मेरा एक डील हुआ कमानी रैकेट्स के साथ जो लंडन बेस्ड है फिर वहां से मतलब पूरा एक मतलब एक ईपी का पहले डील हुआ था कि ओके लेट्स डू वन हाउ अबाउट डूइंग ए ईपी विथ माय लेबल सो आई वाज लाइक ये आई एम लुकिंग टू मेक म्यूजिक एंड लेट्स मेक एन ईपी तो डॉन लाइफ जो है इनिशियली वाज एन ईपी ओके तो पहले ये ईपी जैसा चालू हुआ देन आई रियली गेव इट अ थॉट के मुझे अगर एल्बम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी जो शेख दिन बना था ना सबसे पहला एल्बम वो मतलब रैंडमली दो तीन गाने मिला मिला के मैंने बना दिया था और मेरा क्योंकि एज एन एल्बम इट हैड मोर सॉन्ग दैट्स वाई इट्स पार्ट वन पार्ट टू मैंने सोचा था कि पार्ट टू बनाऊंगा जिसमें और भी गाने ऐड करके कंपाइल एंड मेक इट अ फुल फ्लेजेड एल्बम जिसका एक स्टोरी लाइन है एक समथिंग इट फ्लोज एंड इट्स कनेक्टेड काइंड ऑफ दैट और वो करूंगा मैं बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम पर इसमें था कि ये एल्बम को मुझे ऐसा बनाना है कि मतलब इट शुड साउंड लाइक एन एल्बम इट शुड नॉट लाइक अ कंपाइलेशन और मिक्स टेप और हिंदी इट शुड हैव अ कोर इट शुड हैव अ थीम इट शुड हैव द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वुड वांट टू हैव ऑन एन एल्बम इफ आई वांट टू लिसन टू इट और समथिंग लाइक दैट तो ये सब चीजें करके मैंने वहां से पूरा ये एल्बम बनाने का प्रोसेस चालू किया टेलिंग यू दिस एल्बम इज टॉट मी लाइक लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसिस की बात बोलो एक तो अलग एक तो अलग एक्सपीरियंस होता है पर एक एल्बम मेकिंग का जो एक एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम हाउ यू राइट सॉन्ग्स हाउ इट कम्स टूगेदर हाउ यू नो इट स्टार्ट साउंडिंग और फिर तुम पूरा एल्बम सुनते हो फिर लोग उसके सुन के रिस्पॉन्स देते हैं सो इट्स लाइक यू नो लिटरली फुटिंग योर बेबी आउट एंड देन यू नो यू नो पीपल एप्रिशिएटिंग और हैविंग यू नो दे व्यूज अबाउट इट बेसिकली तो इट वॉज फन ब्रो इट वॉज फन एंड स्टिल गोइंग ऑन अभी तो बहुत कुछ आना है तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन I I saw your post ki koi video bhi aane wali hai. Yeah uh, yeah bro the so next nice. video. Nice. Yeah bro I'm really excited. Bahut yeah. kyunki abhi ye just abhi chalu hua hai bro to the to be honest album aur huh. kyunki isme music videos hai bahut sari cheeze hai jo mujhe logo ko tak pahunchani hai abhi har ek track ke hmm. bare mein individually baat karna hai and I'm hmm. really happy that people like you are you know uh, making us artist heard in different ways and hmm. you know yeah. to क्योंकि एक आर्टिस्ट को तुम सिर्फ म्यूजिक से नहीं जान सकते उसके अलावा mm-hmm. भी उनकी बैक स्टोरी और बहुत सारे इंसाइट्स रहते हैं एक एल्बम mm-hmm. या फिर एक ट्रैक के बारे में mm-hmm. तो वो सब चीजें धीरे धीरे बाहर आएंगी और म्यूजिक mm-hmm. वीडियोस भी आएंगे तो और मजा आने वाला है क्योंकि म्यूजिक वीडियोज भी एक एक अप्रोच के साथ बनाएंगे इट्स नॉट जस्ट लाइक के ओ एक कैमरा ले लिया एक वीडियो mm-hmm. टीम ले ली और जस्ट बना दो रैप कर दो देर सम कॉन्सेप्ट बिहाइंड एड और जुलूस भी मतलब वैसे ही बना काफी मजा आया लोगों को मतलब जिस तरह का वाइब बना है विजुअली ड्रिल जो होता है इंटरनेशनल ड्रिल का हम लोग वाइब देना था और वही वही आ रहा है वो वीडियो से तो नहीं विजुअली तो विजुअली जुलूस तो बहुत सही लग रहा है और आपका भी रिसेंटली जो गाना आया था वो एल्बम का पार्ट नहीं है बस देसी बाज करके जो गाना आया था या ब्रो वो भी वो विजुअली अगर आप देखोगे जो आप कह रहे हो बजट का वो ऐसा नहीं है कोई बहुत हाई बजट वीडियो है बट उसमें जाए एक सीन है जिसमें आई थिंक एक वो जो रेडी टाइप होती है उसमें एक बंदा लेटा हुआ है and you're saying something i can't remember the lyrics exactly but wo jo aap bro. bol rahe ho aur us visual ke sath itna sahi aa raha hai na uska feel amazing shout out shout out to uh, pretty boy i mean wo matlab wo videographer hai wo usne pura direct kiya hai edit kiya hai aur bahut sahi banda hai kyunki wo actually mein new school gaane bhi banata hai abhi rudali usne hi banaya hai acha i'm not saying ke wo new school hai video par uske usne bahut sare new school videos bhi banaye uska hmm. it's very versatile but the, but the hmm. main thing is ke wo ek खुद एक हिप हॉप हेड है 
मतलब जब भी इंडिया में नया नया पॉप सीन आ रहा था तो तभी लोग तो सिर्फ गोरेला शूट करते थे कि रस्ते पे निकल जाओ कैमरा ले लो शूट करो तो ही कम्स फ्रॉम दैट यू नो बैकग्राउंड तो उसको ये सब एक्सपीरियंस है इवन दो ही शूट विद रिग्स एंड एवरीथिंग एल्स बट ही इज रियली गुड इन स्ट्रीट एज वेल क्योंकि स्ट्रीट पे जो शूट कर सकता है वो तो फिर किधर और भी शूट बहुत ही आसान है उसके लिए तो फिर हम लोग मिले और ये सब आइडिया डिस्कस डिस्कस हुई एंड ही वांटेड टू शूट इन माय हुड नाला सुपारा विरार और वो गाना भी उसके बारे में था उन्होंने बोला कहीं और तो इसको शूट ही नहीं कर सकता इट्स अबाउट माय हुड माय एरिया जहां पे हमारा स्टूडियो था जो सब चीजें मैंने देखी है मैं स्लम में एग्जैक्टली नहीं रहता हूँ ना, नाला सुपारा के जो है इंटीरियर में बट मैं वो सब एरिया में रह चुका हूँ कर चुका हूँ साइफर्स और वो मेरी जर्नी का एक पार्ट है सो मैं वही चीजें देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ कहीं ना कहीं टू यू नो कीप हसलिंग कीप यू नो स्ट्राइविंग और इट हैज मेड मी स्ट्रांगर के लोग जिस तरह से स्ट्रगल करते हैं उसके मुकाबले तो मैं मैंने कुछ भी नहीं उतना स्ट्रगल तो उससे थोड़ा स्ट्रगल तो मैं कर ही सकता हूँ तो दीज ऑल थिंग्स रियली इंस्पायर्ड आई वॉन्टेड टू गिव अ होम आर्च टू द प्लेस दैट आई एम फ्रॉम और वही सब दिखाया है तो विजुअली बहुत अच्छे से वो ट्रांसलेट हुआ वो वो विजन उसने पकड़ लिया था और लिरिक्स के हिसाब से वॉट फुटेज इज वी गॉट केम आउट रियली गुड एंड आई एम रियली हैप्पी बहुत लोगों को पसंद आया वो वीडियो हाँ नहीं मेरे मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो वीडियो और मैं सोच रहा था कि आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग एज वेल बिकॉज उसका जो थीम भी है ना वो काफी जो आपकी एल्बम का थीम है उससे बहुत सिमिलर है वॉज इट एवर पार्ट ऑफ दी एल्बम या वो कभी पार्ट था ही नहीं एल्बम का नहीं मुझे पता था कि ब्रो ये एल्बम आने वाला है और उसके पहले मैं दूसरी तरह के म्यूजिक बना रहा था तो एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन चाहिए था मैं तो ये बना बट एट द सेम टाइम उसके जो प्रोड्यूसर है मोइन मोइन इज द सेम गाय नो जिसने आमिर भी प्रोड्यूस करा है उसने गाया है हाँ मोइन ने प्रोड्यूस किया है वो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ब्रो इसके पीछे भी उसमें गाना है रोशन करके एक सिंगर है रोशन भट्ट अच्छा एक्चुअली में ये आमिर गाना जो इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है ब्रो के एक्चुअली जो लास्ट मैं एल्बम जो भी बना रहा था आठ नौ गाने दस गाने हो गए थे ऑलरेडी बट hmm. मुझे था कि कहीं ना कहीं मुझे इसको और स्ट्रीम मतलब और थोड़ा ट्रिम करना है कि बारह तेरह गाने नहीं हो जाने चाहिए एट द सेम टाइम इट शुड हैव ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रैक दैट आई वांट तो मुझे hmm. था कि uh, अभी लास्ट गाना क्या रखू तो लास्ट गाना मिसिंग था बिकॉज आई वॉन्टेड सम सॉन्ग दैट यू नो रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट जनरली मेरे दिमाग में आइडिया है कि इसको uh, एक साइफर ट्रैक रखते हैं yeah. फिर फिर हम लोग ने सोचा कि इसको ड्रिल कर देते हैं क्योंकि जुलूस भी ड्रिल है और एक ड्रिल साइफर तो नहीं आया है ऐसा करते हैं तो ये बीट बन गया और बीट जैसे जैसे बनता गया तो मुझे लगा कि इस पर साइफर तो हो जाएगा बट मैं थोड़ा इमोशनल फीलिंग क्यों आ रहा है इस पर एंड एट द सेम टाइम आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल लाइफ लॉसेस लाइक मेरे जो नाना है ही हैड पास अवे वही मंथ में तो आई वॉज ऑलरेडी देर वॉज समथिंग इन साइड मी एंड यू नो वो बीट सुनते सुनते यू नो जस्ट इट टुक मी बैक to you know my childhood and everything and i just started scribbling rhymes on the beat and then dusre din maine message kiya moin ko ki bro spe cipher nahi ho sakta spe main ek gana likh raha hu jo thoda personal type hai aur usne bola theek hai bhai whatever you feel to fir maine usko ek demo demo bheja ek verse ka pehla verse maine likha tha and he really loved it to like bro isko yahi karte hai forget about that cipher idea so that is the story bro it started as a cipher track and it became something else और मैंने एक्चुअली में बहुत लंबा बना दिया था ब्रो इट स्टिल सिक्स मिनट्स उसके बाद एक एक वर्ष का जगह और भी था बट मैंने बोला तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इंडियन ऑडियंस के लिए सैडली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैरामीटर्स भी नहीं डालना चाहिए फॉर एन आर्टिस्ट आर्ट लोग पर अभी का ऑडियंस थोड़ा वैसा हो चुका है लाइक अटेंशन उतना ज्यादा नहीं है स्पैन कम हो चुका है तो कीपिंग दैट परस्पेक्टिव बिकॉज मुझे एट द एंड ऑफ द डे इसको एक्सेसिबल भी बनाना है दैट इज द रियल चैलेंज टू बी ऑनेस्ट टू मेक यूर म्यूजिक एक्सेसिबल टू द मासेज क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रो ऐसे जो कॉन्शियस और ऐसे जो हार्डकोर म्यूजिक है ना उनका एक लिमिट लिमिट रीच लिमिटेड रीच है टू बी ऑनेस्ट कितना भी करके तुम ये म्यूजिक को बादशाह जितने बादशाह के जितनी ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते इंडियन ऑडियंस तक बट स्टिल यू कैन मेक इट रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस दैट लिसन टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग विच इज स्टिल नॉट बिन टचड तो मेरा yeah. हमेशा वही ये रीच ये रहता है गोल के मैं इसको स्टिल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊंगा यू नेवर नो ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं मीन पीपल आर नाउ इंडियन ऑडियंस इज गेटिंग रियली मेच्योर्ड रिसेंटली मतलब वो लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि क्या वैक है क्या अच्छा है क्या 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 लिरिसिज्म होते हैं क्या मेटाफोर्स होता है 
हाँ ये थोड़ा बहुत तो आई थिंक हो रहा है बट फिर भी अभी भी आई थिंक जो मेन मास ऑडियंस है इंडिया में वो काफी हाँ. ना ट्रेंड राइटर्स हैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल के तौर में जैसे अब ईपीआर है ईपीआर एम टी वी हसल में गया उसको थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिली ईपीआर इज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट नाउ अलॉट ऑफ पीपल से दे लिसन टू ई पी आर ऑल दो वो सुनते नहीं होंगे दे जस्ट से बिकॉज ही इज दैट इंटेलेक्चुअली पॉपुलर रैप आर्टिस्ट और इंडिया में ये बहुत है कि जो भी ऊपर uh, चढ़ रहा है ना उसकी सब बात करते हैं बट दे डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट द रियल यू नो द रियल आर्ट इफ समन इज गुड समन इज गुड इट डजेंट मैटर अगर उनके एक मिलियन फॉलोअर्स हैं या हजार फॉलोअर्स हैं तो मुझे ये नहीं समझ आता इंडिया में ये करना बहुत मुश्किल है जैसे यूएस में भी आप पहले के आर एस वन वगैरह की बात कर रहे थे तो के आर एस वन ने भी अपना एक ब्रांड बना लिया है ही इज गॉड एन एम्पायर उसने अपना एक स्कूल वूल भी खोला था हिप हॉप स्कूल तो वहां पे वैसे आर्टिस्ट भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं बट इंडिया में अभी वो स्टेज नहीं आया है मेरे हिसाब से अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से हाँ ब्रो इंडियन ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अगर किसी और जगह के ऑडियंस की आप बात करो बहुत ही अलग है अभी भी मैं समझ रहा हूँ समझ धीरे धीरे समझ रहा हूँ ऑडियंस ऑडियंस को और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट एंड इवन विथ ईपीआर भाई आई थिंक बहुत सही चीज हुआ है जो भी हुआ है ब्रो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्शियस रैप और जिस तरह का प्रोटेस्ट पोइट्री ही स्पेक्ट्स एटलीस्ट उनकी पॉपुलैरिटी और पीपल फॉलोइंग दैट ट्रेंड ट्रेंड कुछ तो सुन रहे वो वो भी नहीं करते अगर तुम वो नहीं हो जिस तरह का इतना कॉम्प्लेक्स फाइमिंग एंड इट्स अ ग्रेट वे टू फाइंड दैट बैलेंस और मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है इवन दैट इज इंस्पायर्ड मी टू यू नो स्टिल अप्रोच द मास ऑडियंस टू बी ऑनेस्ट द वे ईपीआर एंड इवन द अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ग्रेविटी भी जिस तरह से उसने अंडरग्राउंड हिप हॉप को रिप्रेजेंट किया है तो ये सब इंपॉर्टेंट है ब्रो क्योंकि अगर इस तरह से ही यही सिस्टम है कि अगर तुम पॉपुलर होके तुम्हारी चीजों को लोग सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो व्हाई नॉट ट्राई दैट अप्रोच क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत ही अलग है ब्रो उनको डाइजेस्टेबल और किस तरीके से देना है किस तरीके से वो अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें लगता है कि ये मैसेज को अगर मैं एक, एक मस्त से ऑनवलप में डाल के चमकीले ऑनवलप में डाल के दे दू तो लोग शायद से वो मैसेज पहुंच जाए सो आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच विथ इंडियन ऑडियंस चाहिए yeah. वैसा अगर तुम सादा सादा डायरेक्ट दे दोगे तो दे माइंड नॉट एक्सेप्टेड तो डिलीवरिंग द मैसेज इज इंपॉर्टेंट आई थिंक वो तो वो बहुत सही बात बोल रहे हो आप और वही मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर भी दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट आर्टिस्ट लाइक यू आप हो गए या जो भी जिन आर्टिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं वैसे ही आर्टिस्ट के बारे में बात करूँ बट उसको ऐसे कैसे पैकेज करूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए बिकॉज वो ये सैड रियलिटी है देखो ब्रो अगर तो आप उन सीरियस बातें करेंगे ना तो बहुत लिमिटेड uh, लोग सुनेंगे टू बी ऑनेस्ट आई बी रियली ऑनेस्ट अगर हम लोग फालतू बातें कर रहे हैं कर रहे टू बी ऑनेस्ट बैठ के कैमरे चालू करे कुछ भी बातें कर रहे हैं अरे ये क्या चल रहा है ये क्या हो गया कुछ मीम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पब्लिक देखेगी ब्रो उसमें डाउट ही नहीं है क्योंकि इंडिया में है ऐसी ऑडियंस दो लाइक टू जस्ट लिसन टू थिंग जस्ट फॉर द कुछ सीरियस चीजें नहीं चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ सीरियस चल रहा है इतना कुछ होता रहता है इंडिया में ऊपर ऊपर सब सही लगता है लोगों को बट हर किसी की लाइफ हार्ड है मुंबई में भी लाइफ हार्ड है लोग पूरा ट्वेंटी फोर सेवन इज ऑन द रन काम ही कर रहे हैं हसल ही कर रहे हैं सब लोग तो उनको नीचे क्या रहे वापस से अभी कुछ सीरियस सुनने मिल रहे हैं कुछ फन देख लेते हैं टाइम पास देख लेते हैं इट इज इट हैपन्स विद मी ऑल्सो एट समाइम समटाइम्स आई डू नॉट वॉन्ट टू कंज्यूम एनी थिंग सीरियस मैं कुछ ये रहता है कुछ टाइम पास देख लू ऐसे ही कर लू बट देन आई गेट बैक टू थिंग्स जैसे मेरे पूरे एल्बम का कोर ओवरऑल सिंपल है वेरी सिंपल डोमिनेट ओवर नेगेटिविटी लूज योर फेयर्स बेस्ट ऑन लाइफ कि मतलब कि हमारे आसपास इतना कुछ नेगेटिव है उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं और हमारे अंदर जो डर है किसी भी चीज को लेके कि मे बी मैं शायद से आज जो करना चाहता हूँ वो मूव मैं करूंगा तो शायद से आई माइट फेल so hmm. you should give up on the ass. and that has happened with me bro even with this album it time pe aisa ho gaya tha ki mujhe lag raha tha ki damn ye gana release karu ki nahi ye gana dalu ki nahi to be honest bro and it's a very great example mujhe lag raha tha aamir ko main itna lamba rakhu ke nahi rakhu hmm. ya fir ye gaane ko kya response milega hmm. people might not like it because they have hmm. not never done personal kind of things and people hmm. are most people like that song bro so yeah that's an amazing song so i love wo to i gave aamir, up on i think is a best song और एक जजमेंट का भी फियर था मुझे कि अरे मैं तो बड़ा हार्डकोर रैपर हार्डकोर रैपर बनता हूँ और पर्
बाकी चीजें एंड यू नो एक गांव से निकल के आ रहा है बिहार से आ रहा है तो ये सब चीजें मुझे लगा कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे हॉल और आई थिंक आमिर के साथ वैसे भी क्या हुआ है बिकॉज एक तो सॉन्ग राइटिंग जो उस गाने की है बहुत सॉलिड है जिस तरह आपने पूरा सॉन्ग स्ट्रक्चर करा है जिस तरह पूरी स्टोरी निकलती है और उसका सिंगिंग जो आप बोल रहे थे राशिद ने करी है वो भी बहुत अमेजिंग साउंड कर रही है रोशन 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 सॉरी रोशन रोशन बट द मेन थिंग इज की बिकॉज आपकी जो जर्नी रही है पंद्रह से ज्यादा साल की भी वो सब जान के जब आपकी ये एल्बम कोई सुनेगा ना तो वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है जो आप अभी बोल रहे हो ना इम्पैक्ट की बात वो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है जब बंदों को पता चलेगा अच्छा ही इज बिन एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स वॉट एवर और ये कहाँ से आए थे और कहाँ पे पहुंच गए हैं तो देन यू कनेक्ट विद इट मोर सो इन इट्स गुड कि आप ये सारे इस टाइप के गाने अब कर रहे हो इन योर करियर आई थिंक हाँ ब्रो एंड सच्ची बोलो तो ब्रो ये गाने में कुछ ऐसा ये नहीं है कि लोग सुने बोले ओ डैम ये क्या बोल दे सिंपल स्टोरी नाउ पीपल बी लाइक ओ दैट मेक्स एन इम्पैक्ट तो वही है कि दैट इज हाउ इट गेट्स कन्वेड ब्रो एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम के मैं अपनी स्टोरी अपने तरीके से धीरे धीरे बताऊ सेकेंड थिंग है कि मेरा जो कल्चर है इस्लामिक कल्चर उसमें भी uh, हम लोग एक uh, शबे बरात करके एक फेस्टिवल uh, होता है जहां पे मेरे नाना मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ बट थोड़ी थोड़ी चीजें कल्चरली मैं मेरे अंदर है कल्चरली मैं बोल रहा हूँ आई एम नॉट अ रियली रिलीजियस पर्सन आई बी ऑनेस्ट बट आई बिलीव रिस्पेक्ट एवरीबडीज यू नो रिलीजन विद इट्स हिंदुज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम तो हमारा जो फेस्टिवल होता है शबे बरात उसमें एक मटका टाइप बनाते हैं उसमें मीठे पूरी टाइप रखते हैं और फिर एक स्टोरी पढ़ते हैं मेरे नाना तो उसका टोन मैं बचपन से ये सब सुन रहा था तो उसमें एक स्टोरी टेलिंग चलती रहती है इन अ वे ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फ्लो तो ये सब चीजें को मैंने मिक्स किया है मतलब माय कल्चर तो ब्रो जैसे मैं बोल रहा था कि आपने जो जब अशफाक उल्ला खान आपने करा था ऑल द वे अप और उसके बाद जब आपका बीबीसी का सीन हुआ तो वहां से काफी लोगों ने आपको एक्सप्लोर करना शुरू करा तो वो बीबीसी का एक्चुअली जो गेट थी वो आपको मिली कैसे तो uh, सबसे पहले तो जब ये सब चीजें हो रही थी वो अराउंड में वाज दिस गली बॉय का न्यूज आ गया था कि मतलब गली बॉय एक मूवी बनने वाली है जो एक्टर डायरेक्टर रहेंगी उसमें uh, रणवीर सिंह इज द लीड कैरेक्टर लीड रोल है उनका एज अ रैपर और ये हिप हॉप के एक स्टोरी के अराउंड बनेगी तो इट वाज अ रियली बिग न्यूज और बहुत मतलब ऐसा पता चल गया था कि अभी कुछ तो बड़ा होने वाला है इंडियन हिप हॉप में सीन में इवन द सीन देर माइट बी रेपोकेशन ऑफ इट इफेक्ट तो आने वाला है पूरे सीन में और वो एक्चुअली हुआ और ये सब टाइम के अराउंड बहुत सारी चीजें चल रही थी तो उसके पहले बिफोर गली बॉय ये ऑल द वे अब जब भी मैंने गाना बनाया था तो दैट वॉज द फर्स्ट ट्रैक दैट आई स्विच टू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश उसके पहले मैं इंग्लिश में रैप करता था तो दस वाई दैट लाइन के अशफाक उल्ला खान में आया अंग्रेजों को लूटने अंग्रेजी भाषा में नहीं बोलूंगा अभी मैं हिंदी में रैप करूंगा सो दैट इज द मेन रेफरेंस एंड एट द सेम टाइम अशफाक उल्ला खान मुझे ऐसा चाहिए था कि हमारी कम्युनिटी से भी कोई तो ऐसा फ्रीडम फाइटर रहेंगे रहे रहेंगे और हैं डेफिनेटली हिस्ट्रीज में बहुत सारे बट उनको उतना ज्यादा रिकग्निशन नहीं है कहीं ना कहीं आई थिंक हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डायल्यूट किया गया है उस तरीके से तो वो ऐसे वो एसेंस के साथ मैंने ये गाना बनाया था एंड दैट सॉन्ग रियली गॉट अ गुड रीच यूट्यूब पे उसका वीडियो डाल था मैंने और तभी तभी बॉम्बे लोकल का भी एक नॉइज बन रहा था कि एक पॉप कलेक्टिव है मुंबई से जिसमें ये आर्टिस्ट है और ये लोग साइफर कर रहे हैं इसमें बीट बॉक्सेस भी है ग्राफिटी राइटर्स भी है एक पॉप कलेक्टिव जैसा है एंड वी मेकिंग सम नॉइज इन द सीन हमें जो बॉम्बे लोकल को रिकग्निशन और ये सब मिल रहा था तो बॉबी फ्रिक्शन रीच आउट टू अस सेंग दैट वी आर यू नो Coming to India and they'll, they'll, we are planning a cipher where uh, we'll be doing a documentary at the same time we'll be doing a cipher with artists featuring like Emmy Ve Banta, Prabdeep, and I want y'all guys to be there, Gravity and you. Hmm. So it was a really a big big thing for us, but we didn't realize that it's gonna become so big. Hmm. We were just too excited and went with the flow. We went hmm. for the shoot and uh, the cipher shoot. and mm-hmm. i had planned to spit uh, all the way up remix ka words mm-hmm. wahan pe ye gana mm-hmm. leke they said that you can get your pre written you know tracks whatever you want to yeah. perform on yeah. that and it's yeah. going to be a cipher with different mix of artists with different uh, sub genres yeah to wo ho gaya aur wahan pe you know uh, the whole vibe was amazing kyunki ek mv banta ka ek apna style hai street mumbai ya slang yeah. wala so yeah. deep ka ek apna style hai soulful hip hop uh, music mein yeah और मेरा हार्ड कोर रैपर स्पेटर हिंदी वाला वैसा 
और ग्रेविटी का एक अपना ही जोन है यू नो इंटेंस लिरिसिज्म विद फ्लो वेरिएशंस तो ये सब चीजों का एक मस्त मिक्स बन गया और दैट वीडियो रियली बिकेम बिग व्हेन इट रिलीज्ड सो बॉबी फ्रिक्शन हैड रीच आउट टू अस एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बेसिकली दैट केम फ्रॉम हिम सो आई रियली वांट टू गिव हिम शॉट आउट बिकॉज़ इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हिम अप्रोचिंग अस एंड फिर वहां से इतना बड़ा हो गया ये कि यू नो आई गॉट मैसिव रिकॉग्निशन आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम पीपल दोस आर आउटसाइड इंडिया यूके से कनाडा से जहां पे पंजाबीज देसी डायस्पोरा के लोग है पंजाबीज है दे सेड दैट दे दे हर्ड माय म्यूजिक और पसंद आया उन्हें एंड इट रियली मेंट अ लॉट फॉर मी बिकॉज़ मी नॉट बीइंग एबल टू गो देयर बट माय म्यूजिक रीचिंग आउट देयर वाज एन इनक्रेडिबल थिंग एंड इट रियली मेंट अ लॉट टू मी तो दैट्स ये दैट्स अ ह्यूज थिंग आई थिंक और बहुत दैट्स अमेजिंग टू सी कि आपका म्यूजिक कितनी अलग अलग जगहों तक पहुंच रहा है विदाउट यू इवन गोइंग देयर और उस साइड में भी जो आपका और था वो वाज वेरी डिफरेंट देन द अदर आर्टिस्ट ऑब्वियसली एम की एनर्जी बहुत सही थी प्रभ का भी एक अपना स्टाइल है बट एज सुन एज यू केम एज वेल जब मैंने आपको पहली बार तब देखा था उसमें बीबीसी में अनाउंस लाइक हु इज दिस गाय मतलब एक अलग ही और एक अलग ही स्टाइल था सो आई थिंक लॉर्ड ऑफ पीपल एक्सप्लोर योर म्यूजिक डेफिनेटली फ्रॉम दैट और उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर गली बॉय उससे पहले हो गई थी उसके बाद हुई थी गली बॉय के ऑडिशन हो गए थे शूट चालू नहीं हुआ था अच्छा तो उसका गली बॉय का शूट का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज यू वर्क विद रणवीर एज वेल और काफी और भी जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग को तो एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट ब्रो म्यूजिक फिल्म मेक फिल्म इंडस्ट्री इज अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री फिल्म मेकिंग कैसे होता है वो बहुत ही अलग है हम लोग रैप इंडस्ट्री इज बहुत अलग है बट दोनों का मिक्स जब आया था तो बहुत ही मजा आया सबसे पहली चीज तो सबसे फन चीज था कि हमारा तीन दिन का शूट था विद दिस होल सीक्वेंस ऑफ मुंबई रैपर्स एंड एवरीथिंग हम लोगों का स्पेशली विद बैटल रैपर्स एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड टू बैटल रणवीर सिंह इन द फाइनल बैटल तो सबसे मेन एक्सपीरियंस इसका ये था कि ब्रो तीन दिन के शूट के अंदर हम लोग सब लोग एक रूफ के अंदर थे ऑल द हिप हॉप रैपर्स जितने थे सारे एम ई वे बॉम्बे लोकल पूरा धारावी से डोपडेलेक्स स्वदेशी अल्ताफ शॉर्ट आउट टू तोड़ फोड़ रेस्ट इन पीस हम लोग की पूरी बॉन्डिंग वहां पे हुई सारे लोग क्योंकि हम लोग सिर्फ साइफर करते थे चले जाते थे घर पे यहाँ पे हम लोग पूरे पूरे टाइम साथ में वैनिटी वैन में साइफर हो रहा है एक कम्युनिटी सब लोग एक रूफ के अंदर आ गई थी तो वो चीज का एक्सपीरियंस अमेजिंग था दूसरा चीज ये हुआ था कि वी गॉट टू एक्सपीरियंस द फिल्म मेकिंग फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कैसे बार बार टेक्स ले रहे हैं हम लोग इतनी आदत नहीं थी टेक्स की बार बार बैक टू बैक It's a really a tough job to be honest, bro. Ranveer yeah. Singh going back, back to back giving shots. Or what is the process? How are all of them involved? How is the camera team? How is it going? And the direction team, uh, uh, cinematographers, how they work? All these things we got to see. It was a very experience, very very learning experience, I would say. और yeah. उसके बाद भी जो गली बॉय रिलीज के बाद जिस तरह का हाइप हुआ हमें तो बहुत ही हाइप मिला बॉम्बे लोकल को हाँ, मेरी चीजें मेरा जो पर्सनल ये था उसमें रोल वो वैसा नहीं आया क्योंकि मूवीज के साथ होता है ब्रो वैसा लाइक दे दे पुट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट दे माइट रिमूव सम सीन्स और एक डायरेक्शन एक फिल्म मेकर का एक अपना विजन होता है आई माइट फील बैड फॉर मेरा जो पार्ट था टू बी यू नो बैटलिंग रणवीर सिंह इन द फाइनल बैटल वो जो लोग थे वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया एंड दे फेल्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स इन दैट मूवी जो आना चाहिए था बट थोड़े इट वाज मोर ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा हो सकता था क्योंकि थोड़े रिलीजियस रिमार्क्स थे उस पर और वो टाइम पे जब भी गली बॉय रिलीज हो रही थी थोड़ा टेंशन चल रहा था ऐसा इलेक्शन hmm. और hmm. ये सबको लेके और ऐसा हो गया था सो आई थिंक दैट वॉज अ गुड कॉल फ्रॉम अ फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई वॉज स्टिल ग्रेटफुल के मुझे थोड़ा भी दो दो सेकेंड का भी टीवी पे आने का मौका मिला बट आई आई वॉज मोर ग्रेटफुल के मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू एक्सपीरियंस दैट होल एक्सपीरियंस और सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं तो वैसा भी हुआ आफ्टर अ टाइम इट वॉट सैचुरेटेड फिर सीन ही सैचुरेट हो गया थोड़े डिफरेंसेस भी आ गए पहले बहुत ज्यादा इंटैक्ट थी कम्युनिटी फिर पैसा और फेम और ये सब आने के बाद लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बन गए तो ये सब चीजें हुई ये तो है ये तो मैं भी बोलने वाला था कि मुझे लगता है कि पहले जो हिप हॉप सीन था इंडिया में वो बहुत ज्यादा एक कम्युनिटी फील थी हर कोई एक दूसरे को शाउट आउट दे रहा है एक दूसरे के साथ हैं साइफर्स हो रहे हैं बहुत चीजें होती थी अभी भी होते हैं ऐसा नहीं है कि साइफर्स वगैरह नहीं हो रहे छोटे लेवल पे हो रहे हैं बट वो कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं है एवरी इज वेरी इंडिपेंडेंट नाउ सबको अपना देखना है हाँ, ब्रो, एक, आ, हाँ. 
पार्ट ऑफ एनी सीन ग्रोइंग बोलूंगा मैं इंटरनेशनली भी ऐसा ही हुआ था ब्रो वेन दे स्टार्टेड it started just a core uh, music for uh, black community to have fun yeah. and uh, you know have a voice and have their own uh, uh, way of partying and having fun and having their own yeah. culture mixed with it but slowly labels came in adidas mm. came in co- corporates came in mm. uh, baaki cheeze fir wo hota gaya apna apna ye banta gaya mm. to paisa aur jab bhi ye sab cheeze aati hai ch- kisi mm. bhi industry mein koi bhi cheez mein to ho jata hai thoda bahut और hmm. एक कंपटीशन सा भी बन जाता है कि अगर hmm. जो एक अपॉर्चुनिटी है और इंडिया में पांच रैपर्स है बिफोर दे वर नो अपॉर्चुनिटीज तो उनको कम्युनिटी वाला फीलिंग रहता है कि वो वी आर पुशिंग इट इज अदर फॉर पैशन एंड एवरीथिंग एल्स वी लव दिस लव दिस बट फिर अगर कंपटीशन आ जाता है ना तो फिर वो लोग hmm. अपना सोचने लगते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है तो मुझे ही चाहिए मैं दूसरे को क्यों दू तो सैडली ये हो गया आई स्टिल विश दैट वो सीन वापस से आ जाए बड़ा हो जाए क्योंकि बहुत ही मजा आता था आई हैीन दैट टाइम where hmm. you know we all used to do cypher sab log aa rahe yeah. without any uh, you know groupism or sab log ek dusre hmm. ko push kar rahe online hmm. bhi aisa hota tha bro we used hmm. to push each other content abhi hmm. koi dusre ka hmm. gana jaldi share nahi karta hai because they know nah. that hmm. ke uh, hmm. hum apni audience in isko kyun nah. de ab hum ta hai unless you are big unless you are big agar aap bahut bade ho to log sab share kar rahe hain <laughs> आई थिंक हाँ नहीं अगर कोई बड़ा है तो वो शेयर नहीं करता दूसरे लोगों का वो वो नहीं करता वो नहीं करता वो नहीं करता वो बहुत सिलेक्टिव रहेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ बट यही तो फिर यही तो बात आती है ना कि तुम वर्ड मेक्स यू डिफरेंट मैं किसी को जज नहीं करूंगा ये चीज को लेकर क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच है सबका अगर किसी को नहीं करना है मेहनत से कोई कहीं पे पहुंचा है मेहनत करने के बाद और किसी और को नहीं देना है वो सब चीजें तो ये पार्ट ऑफ देयर इंडस्ट्री है और ये सबका अपना अपना चॉइस है कि तुम क्या करने चाहते हो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं फिर भी चाहूंगा कि दूसरे लोगों को भी मैं थोड़ा उस चीज का यू नो ये फायदा दिलाऊ मेरे रीच का मेरे लोगों को या मुझे जो पसंद है उनको तो लोग अपने अपने तरीके से करते हैं एंड आई डू नॉट वॉन्ट जज एनी सबका अपना अपना जोन है एग्जैक्टली But I think still like there are some artists who do that. Even now, I think Raftar बहुत करता था अब इतना नहीं करता But Raftar was doing that a lot. He used to share a lot of uh, underground uh-huh. artists पहले That's yeah, bro. Hmm. आपने वो भी देखा है जब बहुत ज्यादा unity थी और hmm. ये भी देखा है जब थोड़ा मतलब unity वगैरह कम हो गई है uh-huh. तो हर हर सीन में फिर भी कुछ कुछ अच्छाइयां तो होती है तो अभी के टाइम में आपको क्या अच्छाई लगता है ये लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई ये चीजें या क्या क्या आपको चीज सही लगती है अभी सीन में अभी मुझे ये चीज सही लगता है कि ब्रो सब लोग अपने अपने काम को लेके सीरियस हो गए हैं एंड सब लोग अपने अपने चीजों को खुद फिगर आउट कर रहे हैं डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो गया है ये चीज आ जाती है कि अगर बहुत सारा कम्युनिटी कम्युनिटी चीज रहता ना लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैं कुछ ना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटीज दिला देंगे ये लोग ये लोग ये लोग नाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन अपॉर्चुनिटी नाउ यू हैव टू वर्क ऑन ऑन योर ओन बाय योर ओन सेल्फ देन ओनली अदर विल हेल्प यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो ये चीज आई थिंक इज समथिंग दैट इज गुड कि सब लोग अभी सेल्फ सेल्फ सफिशियंट और खुद से कर रहे हैं चीजें और आई थिंक वैसे भी ऐसी जो क्रिएटिव फील्ड होती है वहां पे इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है ना अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है वो अगर किसी छोटे आर्टिस्ट का मतलब नंबर्स वाइज उसका अगर का गाना वाना आगे शेयर करे एंड इफ दे एक्चुअली थिंक दैट आर्टिस्ट इज वेरी टैलेंटेड तो उनको एक वो भी इनसिक्योरिटी होती है मेरी ऑडियंस ना चली जाए तो आई थिंक वो भी आ, काफी रीजन होती है जिस वजह से लोग नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल इनसिक्योरिटीज तो बहुत है दिखने को दिखने को भी मिलता है आई नो दिस पर्सन शेयरिंग is gonna feel insecure about it cuz i know that my music is better than his so yeah. there are very few people that overlook that feeling yeah to nahi karte so it's completely fine bro aur wo bhi competition nahi hai bro to be honest aur main abhi focus hi nahi karta hu bro logo ke upar kaun hmm. share kar raha hai kaun nahi kar raha hai huh. i know ke mujhe meri ye audience hai chahe yeah. wo 1000 log hai ya 5000 log hai ya 10000 log hai main unko yeah. best do pehle yeah. main bahut uh, sochta tha ki ye, iske gaane to main share karta hu ye mera gaana kyun nahi share kar raha hai तो मैं पहले ऐसा थोड़ा सोचता था बट ओवर द टाइम आई हैव चेंज माय अप्रोच या एंड आई आल्सो फील अगर आप अच्छा काम कर रहे हो जो आप कर ही रहे हो देन यू कीप ऑन यू नो एडिंग ऑडियंस ओवर द इयर्स और धीरे-धीरे uh, करके वो एक कभी पता नहीं चलता कब वो एक स्नोबॉल uh, इफेक्ट uh, बन जाए एंड यू नो यू ब्लो अप ऑल ऑफ अ सडन एज़ वेल वो पता नहीं चलता इतने सालों का सब मिला के हो जाता है हाँ ब्रो um, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों से जो मैं इंस्पायर्ड हूँ जिनकी सक्सेस स्टोरीज और ये सब है वो तो ठीक है अभी सक्सेस और रियलिटी भी बहुत अलग हो सकता है इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी एवरीबडी माइट नॉट बी सक्सेसफुल इज डूइंग फॉर 15 इयर्स एवरीबडी माइट नॉट मेक इट टू देयर ड्रीम्स दैट दे वांट 
but the yeah. main thing is ke try try basically yeah, exactly, try yeah. Yeah. be like oh fuck nahi wani wa chalega but maine try kiya tum try nahi karoge that thing will always start keep pinching you over your life yeah. chahe tum ki aur field pe pahunch jaye main i know a lot of people who have done excellent excellent with uh, quitting rap and made money from different fields yeah. and they're coming yeah. back to rap why yeah yeah is there it's getting pinched in their heart ke main yeah, yeah. try nahi kiya main yeah. kuma bhi paise kama liye but mujhe wo passion aur ye maza nahi mila तो वो चीज का एक सेटिस्फेक्शन है कि आई एम एबल टू बैलेंस दैट और ऐसा नहीं है मैं पैसे नहीं कमाता हूँ ब्रो आई स्टिल फाइंड लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको फिगर आउट करना है कि कैसे तुम अपने टू बी एबल टू सस्टेन तुमको पैसे करने ही पड़ेंगे दिस इज अ सिस्टम इवन दो यू हेट दैट कैपिटलिज्म इन दिस 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 इज दट रियालिटी एंड बेटर गेट यूज टू इट एंड फिगर थिंग्स आउट एंड ट्राई एंड वी डू नॉट बी अफ्रेड टू री मेरे लिए अभी डॉन लाइफ इज लिटरली री Hmm. इसके पहले तो मतलब बहुत गैप हो गया था और मेरा ऑडियंस एक पकड़ छूटता जा रहा था क्योंकि मैं hmm. अलग तरह का म्यूजिक बना रहा था थोड़ा बीच में बहुत इनकसिस्टेंट था बैक टू बैक गाने नहीं दे पा रहा था यूट्यूब म्यूजिक री स्टार्ट किया है मैंने ब्रो लाइक आई वॉज पोस्टिंग मोर म्यूजिक वीडियोज ऑन बॉम्बे लोकल ट्राइंग टू बिल्डिंग दैट मोर फोकस ऑन दैट उसके बाद मैंने कोविड के बाद अपना एक नया चैनल बनाया री स्टार्ट पोस्टिंग For somebody who's been doing that that long, अगर मैं वो टाइम से चैनल बना के उस पर बैक टू बैक डालता था अभी तक मेरा चैनल कहीं और होता था hmm. या फिर मैं अभी डरता था कि मैं क्यों कर... मैं अभी नया नया चैनल नहीं बना सकता ब्रो इट्स टू लेट आई शुड नॉट डू इट सो टेक सम टाइम बट आई ओवरलिव दैट ओवरलिव नहीं बोलूंगा आई सर पास दैट फियर टू बी ऑनेस्ट और ये इंपॉर्टेंट है री स्टार्ट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए नो मैटर वॉट स्टेज यू आर इन इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस बिलीव इन योर सेल्फ यू नॉट बी अफ्रेड टू री स्टार्ट and out i think log samajhte nahi hai just to not give up is also a very big thing to do because jaise hum pehle bhi baat kar rahe the ki as an independent artist be survive karna is not easy aur maine dekha ki aap kafi jo keh rahe ho ki income streams kaise bana sakte ho wo karte rehna chahiye i think aap jingles bhi karte ho i think and also you do like songs like wo ashish chanchlani ka jo gana aaya tha you did that right aapne gana gaya tha na wo That's the real hustle. That's the real yeah. hustle. Yeah. I'm able to find a ways to have something so you can still continue to do that. Yeah. It's not necessary that you can do music with the music balance. You can do it with the jingle. You have to do something else. But don't forget your core. You have to focus on your music. Yeah. Hai. So uh, you know, keep trying. Keep you know having that balance. Sometimes it will happen. 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 Sometimes it will You do not need to do any other job. You are yeah. able to sustain. You have built yeah. savings. You have built some business, sort of that can help you sustain yeah. economically, yeah. and then you can still use your uh, art form to make money from it. Yeah, I think वो ही है कि audience को भी थोड़ा चीजें फैलानी चाहिए जिस वजह से जो artists actually art form के तरफ true हैं उनको भी चीजें मिले ज़्यादा opportunities मिले. आप क्या future में क्या scene है? और वीडियोस दिखेंगी हमें आपकी एल्बम से या आगे और क्या म्यूजिक करने वाले हो बहुत कुछ आ रहा है ब्रो जैसा मैंने बोला कि मैंने रीस्टार्ट किया है हम रियली हंगरी बोलो वो पैशन वापस आया है मेरा आई हैव रीकनेक्टेड टू माय यू नो दैट लव फॉर हिप हॉप पैशन फॉर हिप हॉप वापस से वो सब गाने सुन रहा हूं जो सुन के मैं इंस्पायर हुआ हूं कनेक्टिंग बैक बैक टू द रूट्स ऑफ हिप हॉप एंड विद हिप हॉप व्हाट हैज हैपेंड कि मैं अपने आप से भी कनेक्ट कर पाया हूं बहुत ज्यादा मेरी हिस्ट्री yeah. जैसे मैंने yeah. आमिर के बारे में बात की मैंने पहले ऐसे गाने नहीं बना सकता था मैं ऑल बिकॉज़ ऑफ हिप हॉप दैट आई हैव कनेक्टेड टू माय रूट्स फ्रॉम वेयर आई कम माय स्टोरी माय यू नो जर्नी तो yeah. अभी ये सब चीजों को लेके मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव uh, और मोटिवेटेड हूं ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ ईपीज लाइक आई सेड कुछ ऐसा प्लान है बहुत ज्यादा रिवील नहीं करूंगा कुछ I wanted to, you know, people to have yeah. different experience when it comes out. Yeah. Slowly yeah. roll out होंगी चीजें. अभी तो ये album इतने सारे गाने हैं bro के हर एक गाने को उतना time और space देना चाहिए. मुझे ऐसा yeah. लगता है. उसके बाद videos भी आएंगे. अभी जैसे next video बोल का आ रहा है. Post बोल ही आने वाला है. Nice. I'm not sure if that this video comes before that or post that. But okay. next video is that और बहुत खतरनाक video बनाया है. It's a very different uh, theme with the video और audio yeah. थोड़ा अलग है. But दोनों को हम लोगों ने एक मर्ज uh, किया जैसे मैंने बोला डाइजेस्टेबल बनाया है वीडियो के साथ अच्छा ये अप्रोच है तो उसके वीडियोस है दो और वीडियोस है जो उसके बाद आएंगे बैक टू बैक सो देयर आर लाइक टू मोर वीडियोस प्लान एंड शॉट आउट टू द लेबल बिकॉज दे आर डूइंग द बेस्ट विद ट्राई प्रो दे आर स्टार्टअप लेबल कमानी रैकेट शॉट आउट टू देम दे बिलीव इन माय विजन एंड इट्स नॉट इजी टू फॉर अ स्टार्टअप लेबल टू यू नो गो विद दिस काइंड ऑफ यू नो स्केल ऑफ दिस एल्बम yeah. स्केल बड़ा है एल्बम का शॉर्ट आउट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स बहुत खतरनाक प्रोड्यूसर है एंड आई होप दैट पीपल रिकॉग्नाइज रियलाइज एंड एक्नॉलेज दोज काइंड ऑफ एफर्ट्स 
डॉन लाइफ टॉर भी प्लान कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरे स्टेट्स जा सकूँ दूसरे जगहों पे जा सकूँ जहाँ पे लोग मेरे लिसनर्स है ऑडियंस है उनसे इंटरेक्ट करूँ लाइव एक्सपीरियंस करूँ ये सब चीजें जैसा मैंने बताया कि आई एंजॉय परफॉर्मिंग लाइव एंड इंटरेक्टिंग विद द लाइव ऑडियंस एक अलग ही वाइव और फीलिंग रहता है फिर कुछ कोलेब्रेशन है जो आ रहे हैं और कुछ ओल्ड स्कूल गाने को मैं कम्बाइन करके फ्रेश तरीके से देना चाहता हूँ तो ये सब चीजें चल रही है मतलब साउंड स्केप पे काम चल रहा है बहुत सही म्यूजिक मिलेगा ब्रो तो जो ओजी गैंग है उनको काफी चीजें मिलेगी फ्यूचर में यस शॉर्ट टू ओजी गैंग मैंने ओजी गैंग मैं बहुत टाइम से एक नाम सोच रहा था यार क्या रखू क्या रखू स्पीयर हेड्स और फिर वट वॉज दैट डॉन फेमिलिया मतलब मेरा जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली बट धीरे धीरे एक ओजी वाली की वजह से लोग मुझे ज्यादा रिकोगनाइज करते हैं एंड आई फील जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं डे वन से स्पेशली जो कर रहे हैं और जो अभी जुड़ रहे हैं तो उनको मैंने एक मतलब एक एक फैमिली जैसा मुझे हमेशा कम्युनिटी और फैमिली में बिलीव करता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने एक ओजी गैंग जैसा कुछ क्रिएट किया एंड पीपल आर रियली कनेक्टिंग टू इट इट्स नाइस नेम और आपने मैंने देखा था जो एल्बम लॉन्च किया थी उसमें कुछ वो भी रखा था आपने स्टिकर्स बनाए थे स्टिकर्स बनाए थे हाँ तो अभी मैं टोर वोर भी करूंगा तो लोगों को दूंगा ये क्योंकि यही है यही है ब्रो इट स्प्रेडिंग लव एंड स्प्रेडिंग कम्युनिटी बिल्डिंग बेसिकली अपने तरीके से and i think also it's good for people as well like unko bhi ek community wali feeling aati hai if there's a name to it as well you know yeah yeah bro definitely definitely connect music se to obviously log kar hi rahe hain but mm-hmm. ye si cheeze bhi jab add ho jati hain to wo ek aur strong ho jati hai jo connection hai na yeah yeah woh to bol raha hu online hi sirf important nahi hai logo ko uh, real life mein bhi connect karna chahiye aur uh, uh, लाइव गिग्स में आना चाहिए परफॉर्मेंसेस देखने आने चाहिए वहां पे इंटरेक्ट करने मिलता है इसलिए मुझे बहुत ज्यादा लाइव सीन्स पसंद है क्योंकि वहां पे हम लोग यू गेट टू इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस की इसकी yeah. क्या फीलिंग है उससे बातें करके yeah. सामने मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इवन विथ आफ्टर गिग्स आई डू नॉट जस्ट गो यू नो एंड बी इन माई ग्रीन रूम और जस्ट लीव आई लाइक टू चिल देयर आई लाइक टू इंटरेक्ट आई लाइक टू टॉक टू पीपल और अभी भी ऐसा ही हुआ ये अभी रिसेंट गिग में गया था मैं बहुत सारे लिसनेस uh, लोगों को मिला मैं वहां पे इंटरेक्ट किया स्टिकर्स दिए बातें की वाइब किया चिल किया गॉड डे फीडबैक उनके फीडबैक के बहुत अभी एक बीट uh, बॉक्सर था वहां पे सुदर्शन करके शॉर्ट आउट टीम ही टोल्ड मी दैट ही वाज लिटरली इमोशनल एंड ऑलमोस्ट क्राइड सो मैंने बोला भाई मेरी इतनी सिंपल स्टोरी है और इफ द पीपल आर कनेक्टिंग ऑन दैट लेवल तो क्या ही सीन है तो इट रियली फील्स गुड I think that's what an artist needs when you know people are connecting to their story or what they're talking about. अब जैसे यहाँ पे भी if you look at us as well, मैंने आपके गाने सुने. Obviously, I don't know you पहले से, but you know, I connected to the music. So you're connecting to people who are so different than you, who are in different parts of the world as well. So उससे ज़्यादा what can an artist expect anyways? You know. Definitely, bro, and I really appreciate people like you, and that's why you know, uh, you know, I went ahead with. wanting to have more conversation with you cuz yeah. i checked your video out of nowhere i was like yeah. who is this guy and mm. you know let's check it out and yeah. when i saw your whole breakdown of the album and the research that you have done on your own it's commendable yeah. bro it's commendable you know thanks you bro, have thanks, that, bro. those eyes for that thing and i really appreciate you doing that i hope you yeah. keep doing that more and more yeah i think i will be you know how we were talking you were saying if you become big you will support other people i think i want to be that guy for sure yeah bro best wishes best wishes और सारे ओजी गैंग को यही मैसेज है कि वही जो है डोमिनेट ओवर नेगेटिविटी लूज योर फियर लिव दैट डॉन लाइफ और डू नॉट क्विट कीप परसुइंग व्हाट यू आर डूइंग टेक केयर ऑफ योर फैमिली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको सबको रैपर ही बनना है या आर्टिस्ट ही बनना है तुम अपने तरीके से भी यू कैन डू बेट फॉर द सोसाइटी फॉर द कम्युनिटी फॉर द पीपल फॉर एग्जाम्पल आई वुड वॉन्ट टू पीपल टू यू नो बिकम business heads artists becoming mm. business heads so that they can have more opportunities for artists like that so i want mm. people to you know just mm. keep growing and supporting the artists or ho raha hai aisa change dikh raha hai bro yeah definitely ho raha hai aur i think ye aapne bahut sahi baat boli hai there is a lot of different ways jisme aap help bhi kar sakte ho zaruri nahi aapko artist hi banna hai there is a lot of different ways you can help yeah bro and uh, yahi approach hai bas ke you know supporting yeah. each other in our yeah. ways in a way this is a message to upcoming artists or maybe somebody who is doing it and not seeing those kind of results maybe yeah. we challenges face kar raha hu so we have to learn the marketing aspect of our content that is also yeah. important you have to understand how uh, to make your content accessible some yeah. people are making very uh, normal contents and their things are reaching like yeah. really good some so there is no like written formula you, we have yeah. to just keep seeing what yeah. what is coming and 
एंड जस्ट अडेप्ट एंड यू नो कीप डूइंग इट दो तीन बार करेंगे तीन चार वीडियो डालेंगे पांच छह वीडियो डालेंगे खुद समझ में आएगा मुझे खुद अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत समझाए आई स्टार्टेड विथ हंड्रेड सब्सक्राइबर नाउ इट्स अराउंड टू पॉइंट एट और समथिंग सो इट्स गोट कीप ग्रोइंग एंड वी हैव टू कीप एस्केलेटिंग एंड कंसिस्टेंसी रखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए कि क्या कर सकते हैं और क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं ऑनलाइन प्रोमोशन आर ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी डन आई वुड सजेस्ट टू एनी बडी जो नया स्टार्ट कर रहे हैं नए चैनल के साथ या नए म्यूजिक के साथ एंड इज फीलिंग के नई रीच मिल रहा है ये सब वैसा तो इट गेट्स लाइक इट ब्लॉक्स यू ब्रो टू बी ऑनेस्ट मैं आई बी ऑनेस्ट क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है फॉर एग्जाम्पल देसी बार डू यू थिंक इट एक्चुअली डिजर्व टू के टू के थ्री के अराउंड है ब्रो सो इवन आई फील डिसहार्टेंट के भाई इतना मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट बना के इतना कमा रहा है बट स्लोली आई एम गोना मेरे को ये पता है कि ये जब भी मेरा चैनल ग्रो होगा चीजें ग्रो होंगी तो अगर कोई एक गाना भी बड़ा हो गया पॉपुलर हो गया तो फिर एवरीथिंग विल कम डाउन टू दिस आल्सो दिस विल आल्सो गेट बिग सो आई एम लुकिंग इट एट विद दैट पर्सपेक्टिव या बट आई थिंक ये जो आप जिस तरह देख रहे हो वो तो हर कोई देख सकता है मैं भी अपने चैनल के लिए देखता हूँ बट द वे यूर यू नो स्टिल हेल्पिंग समन लाइक मी वेन आई डोंट हैव दैट रीच and even still doing this podcast or whatever i think it tells something about you as a person as well so i appreciate that a lot for sure welcome welcome bro and it's the yeah. same feeling bro it's uh, sadly sadly nahi bolunga but yeah. uh, hum log at the end of the day kitna bhi kar lo machine ye wo ye wo online ye karne ke liye ye karne ke liye but kahin na kahin we are connected to that core of things otherwise we would yeah. not do these yeah. things we would do something else there are yeah, different yeah. ways to make money as well yeah. so why do this Yeah. You know, there's something. There's something that you like. You like, you know, uh, researching about artist. Maybe. Yeah. Maybe yeah. I like making music. I like writing. So we are yeah. doing it. At its kind of core, eh, wo kuch more is more valuable. Everything yeah. else is part of it. Successful. Mm-hmm. Yeah. Then number, ana itna bada nahi hai. To be honest, bro. If we yeah. understand the science of it, we'll get yeah. there. Yeah. Yeah. हो जाएगा वो. और मेरा भी वही approach है. I want that numbers. मेरे को तो चाहिए, bro. जैसा मैंने बोला, I want. Yeah. Yeah. Millions में तो चाहिए. तो ही वो कन्वर्ट होगा राइटफुली आई मीन मैसेज भी पहुंचेगा और बाद में वो कन्वर्ट भी होगा फाइनेंशियल सो विद दैट यू नो फीलिंग या विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु स्टार्टिंग ऑफ जस्ट लाइक मी और एंड यू या 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 और या थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम ब्रो आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल द टाइम यू हैव गिवन टू दिस इंटरव्यू पॉडकास्ट यस ब्रो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी राहुल एंड आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर डूइंग विद देसी रेनेसेंस कीप डूइंग थैंक यू थैंक यू यू नो I would love to see some new fresh and sees also you you interviewing and having some questions with them. Yeah, so, I will try to get some. It was I, bro. Yeah, yeah. Uh, and thank you so much for these amazing questions. मुझे तो बहुत मजा आया, bro. मुझे भी बहुत मजा आया, bro.